assim sendo, o maior de 18 anos capaz para todos os atos da vida pública, também tem o direito a ser eleitor do Santos Futebol Clube. Senhor Presidente do Conselho, demais membros da mesa, é, eu falei, conselheiros aqui presentes, é, o artigo 30, aqui que eu... Aqui apenas no, no artigo 30, o que eu não, não concordo, acho que a gente até tem que suprimir isso, é que diz aqui, no, praticamente no final, que diz assim, por decisão do Conselho Deliberativo, a eleição poderá também ser realizada por meio de canais diferenciados, correio ou internet, desde que sejam garantidas a segurança e a confidencialidade das votações. Eu entendo que isso, por mais que, que queiram fazer uma coisa bem feito, eu entendo que a eleição tem que ser da forma tradicional, ou seja, as pessoas vão, fazem a votação, tem as urnas e, e lá são depositados os votos. Eu entendo que se, não se pode deixar nenhuma margem sobre a possibilidade de se votar de uma outra forma que não seja o escrutínio normal como tem sido feito normalmente. Então a minha, a minha ideia é, essa, é suprir qualquer possibilidade de se fazer votação por correio ou internet, apenas no escrutínio normal. Obrigado. Comissão. Obrigado, conselheiro Edwin. A comissão entende um pouco diferente, conselheiro. Uh, nós entendemos que, a princípio, o voto sempre vai ser em urnas, de preferência agora urnas eletrônicas. Agora, o voto pelo correio e o voto pela internet cai naquilo que eu falei um pouquinho atrás, pensar o Santos no futuro. Eu sou médico, e sou médico há 23 anos, e pelo menos há 15 anos toda a votação do CRM, que tem mais de 100 mil inscritos, é feita pelo correio. Na última nós tivemos quatro chapas, uma briga danada, foi feita pelo correio com garantias antifraude, com todo rigor possível. Segundo, nós entendemos também, e alguns clubes já estão saindo na frente e fazendo a votação pela internet com garantias de segurança, que há 10 ou 15 anos atrás, nem eu, nem o senhor, nem ninguém aqui imaginávamos mandar a nossa declaração de imposto de renda pela internet. Talvez naquela época quem teve essa ideia deve ter sido chamado, poxa, você está... isso aí vai ser um pepino, como é que eu vou mandar pelo, pela internet uma declaração de imposto de renda? Hoje, poucos são os que não mandam. E a gente quer pensar na frente mesmo. Eu não estou pensando em fazer eleição pela internet ou pelo correio ainda na próxima. Desculpa, mas eu preciso ver o senhor. Uh, mas quem sabe daqui a duas, três, a gente já não acha que votar na urna é ultrapassado. A gente vai ter que reformar de novo o estatuto. Vamos pensar um pouquinho na frente. Vamos deixar isso já possível na nossa carta magna para quando a gente achar que tem essa condição, ela já está instituída. Isso é pensar na frente. É só isso que a comissão quer. Tá? Obrigado. Ok. Dois minutos. Dois minutos, conselheiro Gilberto. Bem, boa noite a todos. Eu vou defender, eu vou defender a supressão sugerida. Eu acho que uh, esse processo não olha para frente e não evita uma discussão a cada vez que se tiver um processo eleitoral. E a cada vez que tiver um processo eleitoral vai ter que se discutir. Alguém vai sugerir que se vote por e-mail, que se vote por correspondência, etc. E toda vez vai ter de novo a discussão do, da forma de votação. Então, uh, não é olhar para frente, é colocar antecipadamente uma problemática que agora não cabe ser discutida. Nesse instante é impossível se votar presidente uh, dessa maneira, pela internet ou por correspondência. Por quê? Você fala do conselho, eu também sou médico há 40 anos. A gente vota, mas é um público selecionado. O nosso público é um público de 20 mil pessoas. De 20 mil... Não, peraí. Eu por favor, digo, conselheiros, por favor. A disputa num clube de futebol envolve paixão, envolve uma série de circunstâncias que a gente vê que estão em prática há muitos anos. Está certo? Não só uma eleição, não pode se comparar com uma eleição em que quase nada muda se for uma chapa de, 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 uma, de uma associação de classe. Uh, ou de outra associação de classe. É diferente 
do envolvimento da paixão que traz uma eleição de ocupo. Então, eu não concordo que se coloque, eu concordo com, com, com o colega de conselho, que se coloque nesse instante a possibilidade de se votar por e-mail ou por correspondência. Está certo? A cada, no momento aprazado, eu acho que quando tiver condições, se faz uma emenda a esse item e se suprime, acrescenta, etc. Muito obrigado. Conselheiro Celestino. Conselheiro Celestino, com a palavra, dois minutos, por favor. É, presidente André de Fácil, mais integrantes da mesa. Eu queria parabenizar o Fernando e sustentar de que a proposta feita pela comissão é o que deve prevalecer. Por um simples fato, ainda que se pense hoje na, na questão da informática com, pelo lado lesivo, nós precisamos interpretar a forma como a comissão colocou para que isto seja aprovado pelo nosso conselho para futuramente se pensar em termos de uma inovação a, a, a nível de votação. Eu acho que retirar isso da emenda, desculpe, passa a ser um retrocesso no avanço da informática e até na nossa própria consciência. Então eu acho que nós precisamos é, 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 votar a emenda como está, porque isto permitirá no futuro não a exigência de uma reforma no estatuto, mas simplesmente o consentimento na alteração do sistema de votação. Era só isso. Pois não. Muito bem. Estou encaminhando para a votação o parecer da Comissão de Estatuto. Em regime de votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão, contrários, apro... aprovado com um, dois, três... Quatro votos contrários. Bom, o artigo 29, para quem não sabe, é aquele que fala sobre as. É, das Assembleias Gerais. E aqui contempla a possibilidade de. É, que poder ser feito a eleição em outro local que não aqui quando houverem mais do que 500 associados. E eu entendo da mesma forma como eu não concordo, não concordava com a votação por correio ou internet, que a votação tem que ser na nossa sede, como sempre foi, e como eu acho que tem que ser. Acho que tem que ser a, a, a votação sempre aqui na, na nossa cidade, os associados que quiserem fazer a votação que vem aqui. Por quê? Porque eu entendo que... É, abrindo essa brecha, pode se ter, eu não, não sei dizer aonde tem tantos associados assim, mas pode ter, por exemplo, em Curitiba, pode ter em, em outras cidades. E isso acho que dificulta a fiscalização das chapas. Eu acho que democraticamente, o, se a gente quer uma coisa transparente, a votação tem que ser em Santos. Só isso. Obrigado, conselheiro. Comissão de Estatutos. Ah, conselheiro Lari, é, nós temos um, um ponto de vista diferente, a gente já conversou isso no artigo anterior. Nós entendemos que é direito do associado, onde ele quer que seja participar do processo ah, eleitoral do clube, só que tem que haver algumas condições. E as condições que nós acatamos foi a condição que veio através de emenda, que nós concordamos, 500 associados, 50 quilômetros da cidade de Santos. Agora, uma coisa que tem que ficar entendida é que se for em Curitiba, como o senhor citou, o Santos tem que dar todas as garantias, porque não é uma eleição, é uma extensão da sua Assembleia Geral. Então, todas as garantias de fiscalização dos continuadores e usuários, o Santos tem que levar para lá. Uh, o modelo que nós temos, os exemplos que a gente tem, que transforma essa possibilidade em uma coisa real para a gente, além do que isso foi amplamente discutido durante o último processo eleitoral, porque nós, da então chapa, os Santos Paulo, mas tínhamos uma cobrança muito grande de outros associados que pagavam o mesmo que nós pagamos aqui em Santos e não tinham o poder de votar. É o um exemplo do Clube Internacional, do Esporte Clube Internacional. O Internacional é o único clube do Brasil que tem a eleição centralizada por enquanto. Vou ficar de perto, você não ver assim. Uh, isso aconteceu por uma única razão. 
A partir do momento que você amplia o seu colégio eleitoral, a condição de fraude fica muito grande se ela é centralizada num local só. Vou lhe dar um exemplo. O Internacional começou a pensar em votar fora quando eles tinham 80 mil sócios aptos a votar. Na eleição anterior, com 60, 50 mil, tiveram mais de 200 casos de fraudes na eleição que foram pe que pegou, constatou, na eleição do Beira Rio. E foi um caos. 50 mil pessoas votando no Beira Rio, que foi um caos. O que, que então os responsáveis pelo processo eleitoral resolveram? A gente tem que centralizar um pouco isso. A gente tem que dar condição de abrir um pouco com todas as garantias para que a gente não tenha esse aporte de fluxo aqui. Porque 50 mil é difícil de segurar a fraude. E hoje, no último processo eleitoral do Internacional, os poucos casos de fraude que ocorreram continuam sendo no Beira Rio, onde um número maior de eleitores comparece. As outras sedes consulados do Internacional, que tem direito a ter uma urna, uma extensão da sua Assembleia Geral, não houve nenhum caso de fraude constatado. Porque aí, o colégio eleitoral lá é menor, a fiscalização é maior, e você descentraliza um pouco daquele caos do ambiente maior. Sempre a nossa eleição, majoritariamente, vai ser aqui. Eu não tenho dúvida disso. Mas você poder descentralizar, pensando no Santos maior, com um número maior de associados, com um colégio eleitoral maior, descentralizar é um caminho. E eu vou dar um exemplo para o senhor. De 2007, 2008, 2009 e o ano de 2010, todo associado que entrou de sócio do Santos nesses anos não voltou. Para o próximo processo eleitoral de dezembro agora, nós temos mais de 10 mil sócios novos aptos a votar. A última eleição tivemos 3 mil sócios. Se esses 10 mil resolverem votar, nós vamos ter 13 mil pessoas votando na Vila Belmiro. 3 mil nós conseguimos pegar, Vitorale foi um que pegou no braço, dois casos de fraude aos 5 minutos do primeiro tempo. Eu não sei se teve outro, ou se aquilo parou ali porque intimidou. Imagina se nós tivéssemos, tivéssemos 13 mil pessoas votando aqui em dezembro do ano que vem, desse ano, desculpa. Aí a gente vai querer falar, poxa, voltar só em Santos vai ser difícil. Também a intenção nossa é garantir ao associado o seu dever direito principal, que é votar, descentralizar e garantir a condição de voto com segurança. Não criar a Assembleia Geral. É só isso. Obrigado. É, é, supera o que a gestão passada em 10 anos conseguiu de associados. A maior parte desses 10 mil associados vão estar aptos a votar na próxima eleição. Daqui a 3 anos, quantos mais sócios se prosseguir esse ritmo de 10 mil novos associados por ano? Aí vai acontecer um caos de 40, 50 mil pessoas tendo direito. Se vão vir votar na Vila Brilhira, é outro problema, mas estarão aptas. 40, 50 mil pessoas aptas a votar no Salão de Mármore num período de 8 horas, num único dia. Vai ser um caos. Então isso é pensar grande. É só isso. Conselheiro Celestino, dois minutos. Dois minutos, conselheiro. Sem cumprimentos agora, mas usar divergir novamente do meu colega, é, eu acho que... É, Pensar numa reforma estatutária, como nós estamos fazendo, é, e imaginar trazer para o bairrismo a votação exclusiva na Vila do Rio, eu acho isso um despropósito. Eu acho que o, o, o associado fora da cidade, mas que faça, com as, faça com a contribuição como tem feito, sido feita, o associado que ama tanto o Santos quanto aquele que aqui reside, eu sou um deles, eu acho que pensar de forma diferente é um retrocesso. Nós precisamos ter o Santos com maior abrangência. Nós precisamos permitir que aquele associado fora da nossa sede tenha as mesmas regalias 
ou talvez até inferiores à nossa, porque nós temos aqui a Vila Bombigo, e nós podemos estar aqui frequentemente e eles não. Ceifar o direito de um associado a votar, me parece isso um retrocesso. Então, eu mais uma vez me congratulo com a comissão, sustentando de que a propositura da alteração estatutária atende-se o anseio daqueles que são associados do Santos, residentes aqui ou não. Ok. Em regime de votação, os que estiverem de acordo com a proposta da Comissão de Estatuto, permaneçam como estão. Contrários, declarando uh, uh, nominal. Ok. Aprovado por ampla maioria.